ஹலோ விகடன் வியூவர்ஸ் நம்ம தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை ஆணையரகத்தில் தான் இப்போ இருக்கோம் ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் எதிர்நோக்கக்கூடிய உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் திட்டத்தோட செயல் வடிவம் இங்கே தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதற்காக புதுத்துறையை உருவாக்கி ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் ஐஏஎஸ் அவர்களை சிறப்பு அதிகாரியாக நியமிச்சிருக்காங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி செயல்படுது என்பது குறித்து தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் கவர்மெண்ட் சைடில் ஒரு புதுசாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் உருவாக்கும் போது பல்வேறு சிக்கல்கள் இருக்கும் அதுக்கான என்னென்ன பணிகள் இருக்குது யார் யார் வந்து என்னென்ன பணிகள் செய்ய போகிறாங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே வந்து சில நாட்கள் ஆகும் ஆனால் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அப்படி கிடையாது நூறு நாட்கள் அப்படின்ற ஒரு இலக்கை வச்சு செயல்படுறீங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இதில் எவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இந்த மனுக்களை எப்படி பிரிக்கிறீங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் விரிவாக சொல்ல முடியும் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய எனக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் டெசிக்னேஷனில் தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் உருவாக்கின உடனே நமக்கு இம்மிடியட்டாக பண்ண வேண்டிய வேலைகள் இருந்ததுனால நம்ம ரெண்டு விதமாக சைமல்டேனியஸ்லி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒன் இஸ் கொடுத்த டாஸ்க் அது வந்து பெட்டிஷன்ஸ் வாங்கியிருக்கிற பெட்டிஷன்ஸ் வந்து டிஸ்போசல் பண்ணணும் அந்த டாஸ்க் வந்து இம்மிடியட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் சைமல்டேனியஸ்லி இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை ரெடி பண்ணிவிட்டு இது எப்படி வந்து கொண்டு போகிறதுன்றது அது ஒரு தனியாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ பேசிக்கலி நமக்கு டிபார்ட்மெண்ட் உருவாக்கின உடனே ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் வந்து நான்கரை லட்ச பெட்டிஷன் வந்து எலெக்ஷன் கேம்பெயின் டைமில் கலெக்ட் பண்ண பெட்டிஷன்ஸ் ஸோ அந்த பெட்டிஷன்ஸ் வந்து இமீடியட்டாக டிஸ்போசலுக்கு கொண்டு வரணும் ஸோ இது வந்து மொத்த ஸ்டேட் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டும் சேர்ந்த பெட்டிஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் வாஸ் இந்த பெட்டிஷன்ஸை வந்து டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கு அசைன் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து வி ஹாவ் டு ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு அனுப்புறது முத முதல டாஸ்க்காக இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அஃப்கோர்ஸ் இந்த டிஜிட்டல் மூலமாக பண்ணால் தான் நமக்கு இது வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி நல்லா இருக்கும் ஸோ இது மேனுவலாக எதுவுமே டிஸ்ட்ரிக்ஸுக்கு இமீடியட்டாக அனுப்பாமல் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டி நமக்கு இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் தட் இஸ் டிஎன்ஏஜியே வந்து ரீசெண்ட்லி சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த ரொபஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று ரெடியாக இருந்ததுனால இமீடியட்டி நம்ம அந்த பெட்டிஷன்ஸ் வந்தது எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸாக நமக்கு பெட்டிஷன்ஸ் வந் வரும்போது அதில் நிறைய மனுகள் மிக்ஸாக இருந்தது ஸோ இப்போது டேட்டா என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேருந்து நான் வந்து ஒரு தனித்தனியாக ஆஃபீஸர்ஸை கூப்பிட்டு ஸோ அந்த தனித்தனி வந்த அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் டீம் வந்து பெட்டிஷன்ஸை செக்ரிகேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ எது வந்து பேசிக்கலி என்னென்ன கேட்டுகிட்டு இருக்காங்கன்றதும் பார்த்தோம் ஸோ பேசிக்காக கேட்டது வந்து பென்ஷன்ஸ் பட்டா அந்த மாதிரி ஸோ ரிவா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக டிபார்ட்மெண்ட் வாரியாக பெட்டிஷன்ஸை செக்ரிகேட் பண்ணி அந்த செக்ரிகேட்டட் பெட்டிஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துட்டு நம்ம அவுட் சோர்ஸ் ஏஜென்சி மூலமாக டேட்டா என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஒர்க்கு வந்து டேட்டா என்ட்ரி முடிக்க முடிக்க சைமல்டேனியஸ்லி டிஸ்ட்ரிக்ட் அதோடைய டிஸ்போசலும் ஷுரு ஆயிடுச்சு அதனால தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு டென் டேஸில் வந்து நம்ம டிஸ்போசல் காட்ட முடிஞ்சது ஏன்னா இங்கே இன்றைக்கி வந்து நம்ம டேட்டா என்ட்ரி பண்ணால் ரியல் டைமில் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து அதை பார்க்க முடியும் இத்தனை டே பெட்டிஷன்ஸ் வந்திருக்குன்றது ஸோ உடனடியாக ஃபீல்டு வெரிஃபிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்போசல் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஐடி சாஃப்ட்வேர் வந்து ரெடியாக இருந்ததுனால நமக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வி ஹவ் ஸ்டார்டட் யூஸிங் அண்ட் இந்த Uh, department when you see the basic nature of work epdina na vandu district la irukara officers moolama da nama sail padanu so basically petitions vanda and the petition drill down pannittu pogumbodhu idu or responsible officer district level la irupanga so avurku da and work assign aagu so nama inge irundhu follow up pannittu and the petition vandu correct ah dispose aayirukka andra paakradha main so indha work immediate ah pandradhanaala namakku additional director shajeevna nu solittu avar rd department moolama ange irundhu deputation la namakku kuduthaanga so uh, additional director shajeevna mattrum uh, cm cell irundhu or section ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் அவரு கூட நமக்கு சப்போர்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ப்ளஸ் நம்ம இந்த ஏஜென்சி விச் வாஸ் ஆல்ரெடி இன் டூ யூனோ ப்ராசஸிங் த பெட்டிஷன்ஸ் ஸோ அந்த ஏஜென்சி மூலமாக ஸோ இது ஒரு டீம் ஒர்க்காக எடுத்துகிட்டு வி ஹவ் ஸ்டார்டட் ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற அதிகாரிகளை வச்சு தான் நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்க இதுக்குன்னு பிரத்யேகமாக அங்கங்கே அதிகாரிகள் நியமிக்கல இன்னும் ஆ இது இது என்னென்னா இப்போது பேசிக்கலி பெட்டிஷ
நான் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷனுக்காக கேட்டிருந்தேன் எனக்கு வரல இது இதுதான் கிரீவன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அல்டிமேட்லி நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் பண்ணக்கூடிய நம்ம இன்னும் எந்த ஒர்க் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதை சம்மந்தமாக தான் கிரீவன்ஸஸே வரும் ஸோ அதனால் இதுக்குன்னு செப்பரேட்டாக டீம் எதுவுமே இல்லை பட் தெர் இஸ் அ மானிட்டரிங்காக ஒரு தீமை நம்ம வந்து உருவாக்கியிருக்கோம் தட் இஸ் எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் நம்முடைய டிஆர்ஓ தலைமையில் தட் இஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெவன்யூ ஆஃபீஸர் அங்கே அங்கே இருக்கிற ஒரு சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் யார் இருக்காங்களோ தட் இஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் சப் கலெக்டர்ஸ் இருப்பாங்க முனிசிபல் கார்பரேஷன் கமிஷனர்ஸ் இருப்பாங்க ஆர் வி ஹாவ் இப்போ சில டிஆர்ஓஸ் நல்லா இருக்காங்க வேறு லேண்ட் அக்விசிஷன் டிஆர்ஓஸ் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற ஒரு சீனியர் ஆஃபீஸர் வந்து நோடல் ஆஃபீஸராக போட்டிருக்கோம் திஸ் மெயின்லி டு டிஸ்போ the cases. கேசஸ் ஏன்னா எல்லா சி அல்டிமேட்லி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது அந்த ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃபீஸர் தான் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு பென்ஷன் கொடுக்கணும்னா ட்ரிபிள் எஸ் தாசில்தார் தான் பண்ண முடியும் ஸோ அவர் தான் பண்ணுவார் ஸோ இந்த நோடல் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து கண்காணிப்பு பண்ணிவிட்டு வெதர் தே ஆர் டூயிங் இட் வித் இன் த டைம் ஃப்ரேம் அண்ட் டூயிங் இட் ஜென்யூன்லி இதை செக் பண்ணுறதுக்கு ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்க இப்போ நார்மலாக உங்களுக்கும் நிறைய பெட்டிஷன்ஸ் நேரடியாக வரும் அவங்களுக்கும் வரும் இப்போ இந்த பெட்டிஷன்ஸ்க்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறாங்களா இப்போ சிஎம் எல்லா பெட்டிஷன்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ எதுவுமே வந்து இப்போ ஒரு சீனியாரிட்டியை ஓவர் லுக் பண்ணிவிட்டு இவருக்கு கொடுங்கன்னு நாம் சொல்லலை ஸோ வி ஆர் கிவிங் பேசிக்கலி ஃபஸ்ட்டு அவர் எலிஜிபிள் தான் பெட்டிஷன்ஸ் கேட்கும் போது நிறைய பேர் வந்து கவர்மெண்ட் நம்ம கைட்லைன்ஸ் பற்றியோ கவர்மெண்ட் ஆர்டர் பற்றி எலிஜிபிலிட்டி இருக்கான்றது ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவோம் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் சீனியர் அவர் கண்டினியூஷன்ல தான் வருவார் அண்ட் அவருக்கு தேவையான ஃபண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா ஸோ அது வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் வி சி தட் ஒன்ஸ் அ பர்சன் இஸ் எலிஜிபிள் அவருக்கு தேவையான பெனிஃபிட்ஸ் போய் ரீச் ஆகணுன்றது ஸோ எல்லா பெட்டிஷன்ஸும் நமக்கு முக்கியம் தான் இது பெட்டிஷன் வந்து த்ரூ நார்மல் சீனியாரிட்டியில் தான் நம்ம வச்சுட்டு பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய பெட்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ நிறைய ஒவ்வொரு தொகுதிகள்லேயும் நிறைய பெட்டிஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பொதுவாக மக்கள் வந்து சாதாரண சொந்த பிரச்சனைகள்லாம் எழுதி போடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான பெட்டிஷன்ஸை நீங்கள் எப்படி வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க அதை என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு தீர்வே எட்ட முடியாத ஒரு சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் அவங்கள எப்படி ரீச் பண்ணி நீங்கள் ரிப்ளை கொடுக்க ஸோ இதில் ரெண்டு விதமாக பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒன் இஸ் பெட்டிஷன்ஸ் வேர் இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸில் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்ஸ் ஸோ அதே வந்து நாலரை லட்சம் வந்து அந்த மாதிரி பெட்டிஷன்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ செகண்ட் வந்து சஜஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெட்ரோல் விலையை குறைங்க ஜிஎஸ்டி வந்து வி டோன்ட் வாண்ட் ஜிஎஸ்டி ஆர் நீட்டு தேர்வு ரத்து செய்யணும் இல்லைன்னா கோல்டு லோன் வேவர் கொடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தட் இஸ் ஆஸ் ஆஃப் நவு நமக்கு இந்த பற்றி இம்மீடியட்டாக ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு முடியாது ஸோ அது வந்து நம்ம சஜஷன் கேட்டகரிக்கு கொண்டு போயிருக்கோம் ஸோ இப்போது அந்த நம்பர்ஸ் வந்து அரைவ் பண்ணிவிட்டு கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அது ஒரு சஜஷனாக கொடுப்போம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஊரில் இப்போ புது பஞ்சாயத்து கேட்குறாங்க என்னை வந்து இந்த ஒன்றியமை வந்து பிரிச்சுட்டு ரெண்டு ஒன்றியமாக பண்ணுங்க இது எல்லாமே வந்து ஒரு பாலிசி டிசிஷன் எடுக்க வேண்டியது இது ஒரு டிசிஷன் தட் பேஸ்ட் ஆன் லாட் ஆஃப் ஃபீல்டு ஒர்க் டு பி டன் இது கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வி வில் சென்ட் இட் ஆஸ் அ சஜஷன் இந்த மாதிரி மக்கள் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது பேஸ்ட் ஆன் ஃபீல்ட் வெரிஃபிகேஷன் அது ஃபியூச்சரில் அவங்க வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கும்போது இது அவருக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஸோ தீஸ் திங்ஸ் வில் டூ அண்ட் இப்போதுக்கு பெட்டிஷனருக்கு வி வில் பி நம்ம வந்து ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்டு இது இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் உங்களது நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் பட் இப்போதுக்கு வி வில் டெல் தம் த ஸ்டேட்டஸ் உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்து மொபைல் மூலமாகவே கொடுத்துட்றீங்க ஆ இதில் என்னென்னா இப்போது நம்ம போர்ட்டலில் என்ட்ரி பண்ணுற ஒவ்வொரு பெட்டிஷன் என்ட்ரி பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு ஒரு எஸ்எம்எஸ் அவருக்கு போயிடும் உங்களோட மனு வந்து இதில் போர்ட்டலில் வந்து நம்ம என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோம் இந்த மனு எண் வந்து அவருக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் போயிடும் அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் வச்சுட்டு அவங்க ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ண முடியும் அது இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ஆக்டிவ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணும்போது அது ஆக்செப்டாக இருக்கா ரிஜெக்டாக இருக்கா எந்த காரணத்துக்காக ரிஜெக்டாக இருக்குது எந்த அவருக்கு வந்து இன்கேஸ் சாங்ஷன் ஆர்டர் வந்திருந்தால் அந்த சாங்ஷன் காப்பியும் அதில் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நேரடியாக அந்த போர்ட்டலில் போயிட்டு அவங்க பார்க்கலாம் ஒரு மனு ரிஜெக்ட் ஆனாலும் ஆக்செப்ட் ஆனாலும் அந்த மெசேஜும் அவருக்கு போயிடும் எஸ்எம்எ
ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா இஃப் இட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் பர்சன் மொபைல் நம்பர் இல்லை ஆனால் அட்ரஸ் சரியாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லை கிராமத்து பேர் ஆனால் நிறையா கொடுத்து சரியாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் வில்லேஜ் லெவலில் அவர் பேர் சொல்லிவிட்டு இந்த இருக்கிற சின்ன பாப்புலேஷனில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் சென்னை அட்ரஸ் சொல்லிவிட்டு ஒரு நபர் பேர் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஃபோன் நம்பர் கொடுக்கலன்னா அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியாது சிட்டி ஏரியாவில் ஸோ இண்டிவிஜுவல் பெனிஃபிட்ஸ் கேட்டுட்டு ஒரு ஃபோன் நம்பர் இல்லாமல் அட்ரஸ் இல்லாமல் இருந்தால் அதை நம்ம இப்போதுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது பட் ஒரு பொதுவான கோரிக்கை கேட்கும்போது ஏன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ஊர் பேர் மட்டும் போட்டுட்டு இந்த ஊருக்கு ரோடு போடுங்க இல்லை தண்ணி ஃபெசிலிட்டி கொடுங்க சொல்லும்போது ஃபோன் நம்பர் வந்து அவசியமே கிடையாது ஏன்னா ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த குறைய பார்க்கணுமே தவிர பெட்டிஷனர் யார் இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ஸோ வென் இட் இஸ் அ காமன் ரிக்வெஸ்ட் ஆர் இந்த ஜோன் நம்பர் போட்டுட்டு ஜோன் பத்தில் வந்து குடிநீர் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம அந்த குடிநீர் பிரச்சனை பற்றி மட்டும் பார்ப்போமே தவிர அந்த பெட்டிஷனர் நமக்கு நாட் நெசசரி ஃபோன் நம்பர் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நம்ம ரிப்ளை வர வர நம்ம அது ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்றது கூட நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் நம்ம பேசுனது போல் பெரிய பிரச்சனைகளையும் நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்காக ஒரு திட்டத்துக்கு செயல் திட்டம் உருவாக்கி பெரிய அளவில் நிதி ஒதுக்கி செயல்படுத்த வேண்டிய திட்டங்களும் இருக்கும் அது மாதிரியான கோரிக்கைகளும் வந்திருக்கும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம வந்து கேர் பண்ணுறோம் அது கூட நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு சஜஷனில் இதை தான் எடுக்கிறோம் தட் இஸ் இப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்கு கேட்குறாங்க ஒரு இங்கே வந்து சிப்காட் மூலமாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் லே அவுட்டை உருவாக்குங்கன்னு சொல்லிட்டு அது அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வி வில் பி சென்னிங் இட் அந்த இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கு ஸோ அவர் அதனுடைய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கான்றது பார்த்துட்டு வி தே வில் பி டேக்கிங் ஸோ இமீடியட்டாக அது பண்ண முடியுமா இல்லையான்றது வி வில் டேக் அப் பட் அஃப்கோர்ஸ் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கால அவகாசம் தேவைப்படும் தட் வி வில் டூ இஃப் இட் இஸ் சஜஷன் கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க இப்போ அப்படி பார்த்தா எத்தனை கேட்டகரிகள் இதில் உருவாக்கி இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தெரியும் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி எது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸில் இருக்கோ வாட் எவர் இஸ் அவைலபிள் இப்போ இருக்கிற ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் பார்க்கும்போது அது எல்லாமே அந்தந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸருக்கு நேரமாக போயிருக்கு ஸோ எந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து எந்த ஸ்கீம்லேயும் நம்ம அது போட முடியாது திஸ் இஸ் சம்திங் தட் டஸ் நாட் ரிலேட் டு ஆர் இதை இந்த சம்மந்தமாக நம்ம கிட்ட இப்போதுக்கு ஸ்கீம் இல்லைன்னு சொல்லும் போது தான் நம்ம அந்த சஜஷன் கேட்டகரி சொல்லுவோம் வழக்கமாக பார்த்தோன்னா நம்ம ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்துலேயும் திங்கக்கிழமை வந்து மக்கள் குறை தீர்ப்பு கூட்டம் நடத்துவாங்க மக்கள் வந்து கோரிக்கைகளை கொடுப்பாங்க இப்போ அங்கேயும் இதே மாதிரியான பிரச்சனைகள் தான் வரும் இப்போ அது தொடர்ச்சியாக நடந்து நடத்தப்பட்டுட்டே இருக்குது அதையெல்லாம் மீறி இத்தனை லட்சம் மனுக்கள் வந்து இந்த திட்டத்துக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்கான காரணம் என்னவா மேடம் இருக்கும் மக்கள் பிரச்சனைகள் வந்து திஸ் இஸ் அந்தந்த இடத்துல இன்னும் ஒன் இஸ் கிரீவான்சஸ் நம்ம ரெண்டு விதமாக பார்ப்போம் ஸோ கிரீவான்சஸ் சொன்னால் நான் ஒரு இடத்துக்கு பெட்டிஷன் கொடுத்தேன் அந்த இடத்துல அது நான் எனக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்கிறது கிரீவான்சஸ்க்கு வரும் நான் ஃபஸ்ட் டைமே எனக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் வேணும்னு சொல்கிறது அது அப்ளிகேஷன் கேட்டகரிக்கு தான் வரணும் ஸோ மக்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் பண்ணும்போதே அது கிரீவான்ஸாக கொடுக்கறதுனால கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் வரும் ஏன்னா நான் ஒரு மாவட்ட ஆட்சியராக இருக்கும்போது நான் இதை நிறையா பார்ப்பேன் தட் ஃபஸ்ட்டு டைம் பெட்டிஷனர்ஸ் வந்து ஜிடிபிக்கு வரும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு டைம் எனக்கு பென்ஷன் கொடுங்க பட்டா கொடுங்கன்றது ஸோ அந்த பெட்டிஷனர்ஸை வந்து கொஞ்சம் கிரீவான்ஸ் லெவலில் வரும்போது தான் அது வி வில் பி ஏபிள் டு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் அப்ளையே பண்ணாமல் நேரடியாக வந்து மாவட்ட ஆட்சியருக்கு கொடுக்கும்போது அது அப்ளிகேஷன்னா கிரீவான்ஸான்றது பார்க்குறதுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு பண்ணால் நமக்கு நம்ம வில் பி ஓகே இந்த திட்டம் வந்து முதலமைச்சருக்கு ரொம்பவே ஸ்பெஷலான திட்டம் தேர்தலுக்கு முன்னாடி சரி இப்போ முதலமைச்சர் ஆனதுக்கு பின்பு எதிர்காலத்துலேயும் வந்து அவருக்கு ரொம்ப முக்கியமான திட்டமாகவே பார்க்கப்படுது மக்கள்கிட்ட இதோடைய தலைமை பொறுப்பாக உங்களை நெறி நியமிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க நீங்கள் மாணவர்களுக்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து இப்போது அந்த முக்கியமாக நமக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லும்போது ரெஸ்பான்சிவ் கவர்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் தட் இஸ் ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கு வந்து அவர் கேட்கக்கூடிய குறைகளை தீர்வு தீர்வு வந்து காண வேண்டும்னு சொல்லிவிட்டு இப்போது நமக்கு மட்டுமே இல்லை அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியருக்கும் எல்லாருக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லணும் பிகாஸ் ஸ்டேட் வைடாக அட் அ டைம் எனக்கு இந்த ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் லேக்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ
எல்லா துறைகள்லேயும் சவால்கள் இருக்குது இப்போது இது நியூவாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு புதுசாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கும் போது இதில் நிறைய சவால்கள் இருக்கும் இதில் இருக்கிற சவால்களாக நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்களை பார்க்குறீங்க ஆனால் இப்போதுக்கு நம்ம இந்த பெட்டிஷன்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணுறதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரியாரிட்டி வந்து அனைத்து ஒவ்வொரு ஒரு எலிஜிபிள் பெனிஃபிஷரியும் இதில் விட்டு போகாமல் வி ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் திஸ் ஸோ இது ஒரு இது இதுக்கப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு கொண்டு போகும்போது சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸோடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மேலே வி be taking it for முதலமைச்சர் இங்க நேரடியா வந்து விசிட் பண்ணிருக்காரு ஆய்வு பண்ணிருக்காரு சோ அவர் தொடர்ந்து இத அப்டேட் கேட்டுட்டே இருக்காரா எப்படி நீங்க கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க நம்ம நேரடியா இப்போ அவர் எந்த அளவு இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்காரு हां ரொம்ப மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டட் அண்ட் ஹி இஸ் ஒவ்வொரு you know disposal rate vandu nam avukku sollite irpom moreover idu ellame online la disposal aagradhanal idoda dashboard open panni paathale namakku daily evlo accept ah irukku reject ah irukku adu therinjidum so and the disposals um nam kuduthite irpom plus field visits sir vandu district visit pogumbodhu ipo nam recently salem ah pogumbodhu kuda immediately avaru vandu salem la edhaadhu irundha nam ethana petitions vandirukanga kudukalama anradhu so idu vandu podu makkalukku especially the eligible down road and persons ku vandu nama reach aganum so avaru avarku vandu romba naala ketitte irukkara korikigal vandu reach agum bodu aganum anradha adu or direction and further petitioners vandu ange poite avaru kaiyila benefits vaangum bodu ovvor tharukittiyu avarudaiya kore enna irundathu eppadi avarku vandu adu solve a irukku avarudaiya enge irundhu vandirukanga idha indha mari avarkitta kekkum bodu avaru endha alavukku connect aagranga anradha paakrom and moreover petitions disposal vandu maximum reject pannaama whatever is eligible we have to give so and the instructions kuduthirukkaru so we are doing that kittadatta 30 naatkal mudinjiruchu 100 naal la or race maridha odikittu romba paravarappa irukinga ipo ethana percentage work mudinjirukum இது பேசிக்கலி ஒர்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபீல்ட் லெவலில் ரெண்டு விதமாக இருக்கும் சட் இஸ் எவ்வளோ ப்ராசஸ் ஆயிருக்குன்னு சொன்னால் போர்ட்டலில் காட்டுறது ஃபைனல் டிஸ்போசல் மட்டும் வரும் ஆனால் ஃபீல்ட் லெவலில் பார்க்கும்போது நிறைய ஃபீல்ட் வெரிஃபிகேஷனில் இருக்கும் சில வந்து சாங்ஷன் ஆர்டர் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ கரெக்ட் நம்பர் சொல்ல முடியாது பட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தௌசண்ட் பெட்டிஷன்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் நமக்கு இப்போ பார்க்க தெரியுது தட் இட் இஸ் டிஸ்போஸ்டு சொல்லிட்டு பட் ஃபீல்ட் லெவலில் இன்னும் நிறைய ப்ராசஸிங்கில் இருக்குது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வீல் பி ஏபிள் டு நூறு நாட்களில் முடிக்கு <laughs> போது <laughs> 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 everything is satisfactory so every petition every petitioner and vandu avaru santoshatha paakumbodhu nalla irukku okay ma'am thank you thank you